हाय फ्रेंड्स प्रियांकाच किचन अँड होममध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आज आपण बनवणार आहात कटलेट तेही गाजर आणि मुळापासून तर मग चला साहित्य आणि कृती बघूया तर त्यासाठी मी एक कप बारीक किसून घेतलेला गाजर घेतलाय आणि एक कप मी बारीक किसून घेतलेला मुळा घेतलाय या प्रकारे आणि दीड कप मी पोहे घेतलं होतं नॉर्मल पोहे आणि ते छान सॉफ्ट होईपर्यंत भिजून घेतलंय आणि पाणी काढून साईडला कोरडं केलंय ते आणि एक असा बा छोटा कांदा मी बारीक चिरून घेतलाय आणि एक छोटा टोमॅटो मी बारीक चिरून घेतलाय आणि अर्धा कप चना डाळीचं पीठ आणि कोथिंबीर आणि औषधतेनुसार पाणी चवीनुसार मीठ आणि एक स्पून ओवा आणि एक स्पून लाल तिखट तर मग चला हे साहित्य झालंय आता आपण कटलेट बनवूया त्यासाठी मी आता एका मोठ्या बाऊलमध्ये पोहे घेतलंय छान भिजून घेतलं होतं ते आणि असं सॉफ्ट झालंय ते या प्रकारे आपल्याला सगळं पोहे मिक्स करून घ्यायचं आहे हाताने जसं स्मॅश करून घ्यायचं आहे म्हणजे आपल्याला की असे छान कटलेट बनतील त्याने आणि खूप सॉफ्ट असं भिजून घेतलं होतं मी ते तर मग असं छान मी असं हातानेच मॅश करून घेतलंय आणि बघा या प्रकारे असं आपल्याला त्याचे असे गोळे बांधले जातात की नाही तर ते चेक करायचं आहे म्हणजे छान भिजलंय ते तर मग आता आपण त्यात टाकूया मुळा गाजर आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आपल्याला ते व्यवस्थित काही जणांना मुळा अजिबात आवडत नाही तर मग त्यांच्यासाठी तर हे खूप छान आहे आणि कळतही नाही कटलेटमध्ये की मुळा टाकलाय आपण तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा तर मग आपल्याला हे छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि त्यात आता आपल्याला टाकायचं आहे चना डाळीचं पीठ याने छान अशी बायंडिंग येईल त्याला मग असं आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि खूप असे हेल्दी डिशही लहान मुलंही आवळीने खातील ती डिश बघा असं छान व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ते असं आपल्याला पाणी टाकायचंच नाही आपल्याला सगळं गाजर आणि मुळा यांच्यातच जे पाणी सुटलं आहे त्यातच आपल्याला सगळं मळून घ्यायचं आहे म्हणजेच कटलेटची कणिक अशी मळून घ्यायची आहे तर मग मी या प्रकारे असं मळून घेतलंय ते बघा आता आपल्याला त्यात टाकायचे कांदे आणि आता आपण टाकूया टोमॅटो आणि खूप जास्त घ्यायचे नाही येत नाही तर ते कटलेट असे फुटतील आपण जेव्हा फ्राय करू तेव्हा म्हणून असे बारीक चिरून घेतले आणि मी छोटे छोटे एक कांदा आणि एक टोमॅटोच घेतलाय मग असं छान मिक्स करून घ्यायचं ते आपल्याला बघा आता छान मिक्स झालंय आता आपण त्यात टाकूया ओवा लाल तिखट आणि मीठ चवीनुसार मीठ घ्यायचं आहे आणि कोथिंबीर आणि तुम्ही लाल तिखटच्या ऐवजी मिरची घेतली तरी चालेल तर हे छान असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला आता मिक्स करून घ्यायचं आणि मी विदाउट पाण्यानेच मिक्स केलं आहे पाणी टाकलंच नाही आहे जे गाजर आणि मुळाचं पाणी सुटलं होतं त्यातच मी कणी कशी मळून घेतली छान आता मिक्स झालंय आता गोळा रेडी आहे तर मग आता आपण कटलेट बनवूया आणि असं मस्त भेजला गेला आहे आणि थोडं हाताला आपल्याला पाणी लावून तरी छान असे कटलेट बनवून घ्यायचे आणि खूप पण लावायचं नाही आहे तर मग असे आपल्याला छोटे छोटे गोळे घेऊन छान असे राऊंड आपल्याला कटलेट बनवून घ्यायचे आणि आपल्याला वाटलं तर आपण साईज चेंज करू शकतो किंवा शेपही चेंज करू शकतो तर मग मी सगळे असे गोल आकारचे कटलेट बनवून घेतले आणि बघा किती मस्त धूत झाले आहेत आणि असे फुटतही नाही ते एकदम इझिली असे कटलेट बनतायत 
मग या प्रकारे मी सगळे आता कटलेट बनवून घेतलेत सगळे कटलेट बनवून घ्यायचे आहेत आपल्याला आणि ते आता छान असे बनवून झालेत बघा आणि किती मस्त झाले तर मग आता मी इकडे तेल तापायला ठेवलंय आणि आपल्याला छान असं तेल तापलेलं हवं तर मग तेल छान तापलंय आता आपण कटलेट तळून घेऊया आणि ते आपल्याला डीप फ्राय करायचे वाटलं तर आपण शालो फ्राय केले तरी चालतील आणि आपल्याला मीडियम टू हाय फ्लेमवर छान असे कटलेट तळून घ्यायचे आणि तेल आधी तापलं होतं माझं खूप छान आणि मग नंतर मी मीडियम गॅसवर छान असे तळून घेतलेत त्यांना गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचे बघा या प्रकारे सगळे छान असे तळून घ्यायचे आणि अशी खूप झटपट होणारी रेसिपी ही स्नॅक टाईममध्ये खूप छान आहे तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा तर मग आता छान कलरही चेंज झाला आहे बघा आणि क्रिस्पी पणाही आला आहे त्यांना छान आतून वरून कवर छान क्रिस्पी होतं बघा तळून झाले मग मी आता साईडला काढून घेते आणि आता आपले कटलेट सर्व करूया बघा किती छान झाले आणि मस्त असे क्रंची झाले आहेत बाहेरून तर मग आपण सॉस सोबत खाऊ शकतो मस्त झालेत तर तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा ही डिश आणि किती मस्त असं टेक्चर आलंय त्यांना तर मी तुम्हाला असं किती छान आता असं सॉफ्ट झालंय आणि साईडला असं क्रंची झालेत तर मग कशी वाटली माझी रेसिपी मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा थँक्यू